Good evening. Good evening, teacher. How are you? Perfect. A little bit tired. Yes. It's Friday and after a week, you know, your body feels tired. It's normal to feel tired on a Friday. How was your day? How was your day, people? ¿O no tuvieron día? Um, a little busy, bit busy, a little bit, bit busy. A little bit busy, very good. All right. Okay, welcome back. Thank you for being punctual. Thank you for being responsible. What's today's date? What's today's date? Today is um, Friday. Today Fifth? is Friday, first, first yes. uh -huh. April. Okay, April 1st. April 1st. Yes. How do you spell Friday, Andrea? F R E I I D A Y. Good. That is Friday. How do you spell April, Delmi? A a P R I I L. Good. So, and what is the date, Elsa? The date. Can you hear me, Elsa? Yes, yes teacher. Hi. Good night. Good Hello, evening. Good evening. Is first. First. How do you spell first? First F R. F I R S T. Good. F I R S T. And what's the year, Ruben? 2022. 2022. Very good. So today is Friday, April 1st, 2022. Very good. Let's talk a little bit about yesterday uh, just to make sure that we are on the same page. What topics did we cover? The numbers. Numbers. Cardinals or ordinals? Or both? Cardinals, ordinals, or both? Does anybody remember? Do you remember that I shared an image with you about the month? ¿Se acuerdan que compartí una imagen sobre un mes? Uh -huh. Were they cardinal or ordinal? Mm -hmm. Were they cardinal or ordinal? Ordinal. ordinal. Ordinal, very good. Yes. So let me show you something in the chat. Ordinal? Yes, they were ordinal, right. How do you say that amount? The one that I wrote in the chat, in the, in the Zoom chat. How do you say that one? How do you say mil uno in English? One hundred one. One hundred or one thousand. One thousand. One thousand one. One thousand one is correct. Now imagine that these numbers are ordinal. How will you say that amount in ordinal numbers? 
dijimos ayer que el último número es el único que va a ir en ordinal y él se encarga de poner toda la cifra en ordinal. So what would be the answer for that one? How do you say mil uno, pero en ordinal in English? One thousand first. One thousand first. Very good. One thousand first. So then we have How do you read that number in Spanish? Very good. How will you say it in Cardinals in English? Anybody, anybody from the class? Uh-huh. Yes. Good evening, teacher. Good evening, Juan Ricardo. So, how do you say 21,852 in English, in cardinal numbers? Uh, 21,000. Uh huh. 850 seconds. 50 seconds, si fuese ordinal. 52. Si fuese cardinal. Very good. So, 21,852. If we're talking about cardinals. 21,852. Si estuviéramos hablando de ordinal. Any questions or comments? No? Okay. Okay, so let's do those two exercises, 73,003. Y un millón ochocientos treinta y cinco mil siete. In ordinal. Ordinal numbers. Ordinal numbers. Ahí estamos. Let's go. Vamos a hacer eh, eh, en letras o okay. letras ordinales en inglés, yes. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Good evening, Noemi. How are you? Fine. Acabo de venir de de una clínica, de la clínica de Santana, de pasar consulta, licenciado, así que disculpas por venir tarde. Don't worry, Noemi, don't worry. Thank you. One more minute, one more minute. Sorry, teacher, what, what are we doing? Uh, I have two amounts in the Zoom chat. 
73,003 y 1,835,007. Um, you have to write it in ordinal numbers in English. Okay, thank you. Good. Okay, volunteer to put the answers in the chat, in the Zoom chat. Seventy three thousand two. One more time, Juan Ricardo. One more time. You're muted. Está en mudo. Mr. Norman. Okay. 73,000 third. Very good. 73,000 third. Como puede ver, el último tres convierte a toda la cantidad en ordinal. Only the last number. Only the last number. And what is the other one? Un millón Seventy three thousand third, not exactly. Recuerde que el, el, el último número de todas las cifras yeah, la es, el, es el único que va en, uh, en ordinal, the last number only. Entonces, el setenta y tres mil se queda normal. The only ordinal number is the last one. One million eight hundred thirty five thirty five watts. Remember the same sequence that we say numbers um, in Spanish, we use exactly the same sequence in, in, in English. One million eighty. Nope, it's not eighty porque estuviera diciendo ochenta. ¿Y qué dice la cantidad? ¿Un millón qué? ¿Un millón ochenta o un millón ochocientos? Un millón ochocientos tres. No, ochocientos tres no. No, 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 perdón, perdón. Un millón. Ajá. Ochocientos treinta y cinco. Millón. No. Ah, ah. Yeah. Esperen. <laughs> Very good. Un millón ochocientos treinta y cinco mil siete. Siete. Ajá. Entonces, mm -hmm. remember, remember. Ajá. Eight thousand. Eight thousand or eight hundred. One hundred. Ah, hundred. 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 Uh -huh. And six and seven. Okay, put it in the chat. Put it in the chat. Un millón ochocientos treinta y cinco mil. Okay, good. Un millón. 
Todavía nadie me lo puede decir. Imagine if I gave you a quiz today. Imagínense le dieron una prueba ahorita. Reprobado. <laughs> But that's not the yeah. idea. The idea is that you pass the evaluation. Ok, 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 people. A ver, ¿quién se atreve? Teacher, me. Ok, go ahead. One, one million, eight, eight hundred, thirty-five, seven. Ah, uh -uh. eh, 35,000. Seven. Okay, one more time. One more time, no, Teacher, one, no one es. million, Yes. One million, Ese seven va con TH. Porque seven. el último número se va a encargar de, de hacer toda la cantidad ordinaria. Okay. Spanish is very different. Spanish is very different. Ajá, no me convencen todavía. Aquí le va otro, mire. Así como lo dijo Noemi al final, así debe de tenerlo todo. Se lo voy a repetir. Dice. One, uh -huh. one million. One million. Million. One million eight hundred thirty-five thousand seventh. One million eight hundred thirty-five thousand seventh. Okay, let's practice a little more. Ahí le va otro. Remember, si lo puede leer en español, lo va a poder decir en inglés. Solo ponga la atención donde ve el hundred, donde ve el thousand, donde ve el million. Go ahead. 24 billones 956 mil uno. Siempre en ordinal. Twenty four million nine hundred sixty six thousand one one or first 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 very good. Y estoy martillando con los uh, ordinales para que se le vaya quedando de que el último número, por muy larga que sea la, la cantidad, el último número es el único que, que va en ordinal. Y ese último número se encarga de hacer toda la cifra ordinal. 24,956,000 first. Very good. Very good, Delmi. Ah, ya le vamos hallando, ya le vamos hallando, teacher. Good, good, very good. Oh. Okay, 24,956,000 first. Very good, Noemi. 24,009. Moises tiene que modificarla. Okay. Does everybody agree with Delmi and uh, with Noemi? Delmi and Noemi have the right answers. You should have exactly the same. Thank you, teacher. Yes, usted puede decir, ah, pero solo en un número me equivoqué. Un número que ponga malo no pasa la transacción. Okay, do you agree with Delmi and Noemi? Yes, teacher. 
Ok, ¿están de acuerdo con Delmi y Noemi? Yes. Todos deberían de estar enviando lo que escribieron al chat. Yes, teacher. Ok, aquí vamos con el último. Right there. How do you read that one in Spanish? ¿Cómo lo leen en español? 79. ¿79 qué? ¿79 400, millones? 432 mil. Ajá. Ok. Piece of cake. Write it in English. Seventy nine million. Seventy nine million. Four, four, four thousand. Four hundred. Thirty two. Seven nine. Uh, four. No, it's not three. seven nine. It's not seven nine, Juan Ricardo. No, no. Uh huh. Someone else? Y la pronunciación del siglo entonces del mil, ¿cómo quedaría? Ajá, you tell me. Usted dígame, 79 millones 432 mil. El mil termina en TH. 79. Uh -huh. Yes, people. Se le agregaría TH, teacher, entonces. Yes. A thousand. T yes, TH okay. at the end. Yes. Mm -hmm. Recuerde, por A o B razón, usted se ausenta. Ahí está el link donde usted puede ver la clase, el video. Entiendo que todos tenemos uh, otros compromisos y... y Inconvenientes quizás, pero ahí está el link para que mire la clase. It's not seven nine, porque ahí estuviese diciendo siete nueve millones y no es siete nueve, es setenta y nueve. And remember, only the last number is ordinal. Solo el último número es ordinal. Y todo lo demás se queda igual. Uh -huh. 79 million 432 thousand. Very good. 79 million 432 thousand. El, el, el último número sería el 2. No, mil. Seven nine. Uh, no, four, it's, three, it's, it's, it's not seven nine, Juan Ricardo. It's not no. seven nine. No. 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 Okay, listen. Ajá, uh -huh. William. Caso, ¿cómo vamos a diferenciar el thousand con el thousand th? Thousand. 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 Exactly. So, fíjese bien. Vamos a ver cómo lo puso. Ok. Tell me 79,432,000. Very good. Tell me. Susana, 79,432,000. Very good, Susana. Noemi, 79,432,000. Very good, Noemi. Ok. Así como lo ha puesto Tell me, Susana y Noemi, así deberían de tenerlo todos. Questions or comments? Okay. Vuelvo a repetirle. Si usted sabe decirlo en español, lo va a decir en inglés. Lo va a decir en inglés. Y no tiene que cambiarle absolutamente nada a la secuencia. You don't need to change anything. 
questions or comments, people? Yeah, yes, Entonces, me dijo que en la parte donde dice mil sería la el ordenado. Yeah. Porque la regla es que el último número, el último número es el único que va a ser ordinal. Y ese último número se encarga de que toda la cifra quede en ordinal. Okay, so Okay, anybody else? Anybody else? Okay, los que no han puesto nada en el chat, ¿por qué no lo han puesto? Why haven't you put anything in the chat? Remember, mistakes are necessary. Mistakes are part of the learning process. Los errores son parte del proceso de aprendizaje. Questions or comments? Carmen, 79,432,000. Very good. Questions or comments? ¿Cómo voy a decir esa cantidad en ordinal? Uh -huh. En cardinal, ¿cómo la diría? How would you say that in cardinal numbers? 125, teacher. Ajá. In English? Ajá. 125. Exactly, 125. What if the number were um, ordinal? 125th. 125th. Very good. Si la cantidad fuera esa, how would you say 701? Setecientos uno en English, people. Seven hundred first. Seven hundred first. Si es ordinal. Y si es cardinal, usted diría seven hundred one. Pero como dijimos, por muy larga que sea la cantidad, the last number is the only number in ordinal. Entonces, ese uno convierte a los 700 números anteriores en ordinal automáticamente. Piece of cake. Piece of cake. Until now, teacher. Until now. Okay. Questions or comments, people? Yes. No. Okay, let's continue. With the book. What was the last topic we covered yesterday? Do you remember? Simple present. Simple past. Simple past. Very good. A second. I stand it. Right there. Okay, we're on page 39. Page 39. Can you see my book? Yes. Okay. So we got two questions here. The first one says, how often do you attend trainings? How often do you attend trainings? What other events do take place at your workplace? How often do you attend trainings? ¿Qué le están preguntando ahí? ¿Con qué frecuencia tenemos este, capacitaciones? Ajá, uh -huh. capacitaciones o entrenamientos. And then the second question says, what other events do take place at your workplace? ¿Qué le preguntan ahí en la segunda? ¿Qué otros qué? 
Capacitaciones en hoteles. ¿Qué otros eventos ajá, toman lugar en su lugar de trabajo? Ok. Esas dos preguntas las vamos a unir al conversation. Second. 79, 432,000. 79, 79K. Decía 79, ¿qué decía? 79 millones. Ok, anyways, listen carefully. Uh, I'm going to read the conversation. Then it's going to be your turn. Pay attention to the structure that we're using. Pay attention. Oigo interferencia, entonces lo voy a poner en silencio a todos. Listen carefully. Uh, Lana and Lorna. Hmm. Okay. Hey, Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was awesome. It was at the new hotel. Sounds great. Tell me everything about it. Was it difficult? Well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. Many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? Um, let's see, Andrew Johnson from England and Magali Sanini from Brazil. I love Miss Sanini. She was the first international CEO to visit our company two years ago. You're right. Questions? How do you say letras negrias in English? Well, wasn't, was bold, bold letter. Bold letters. Bold letters, uh -huh. and in this particular Once. conversation, what do the bold Once. letters indicate? Once. What do the bold letters indicate? Did you, uh -huh. did you attend the uh, training last week? Okay, but they're making emphasis on what? The past. Exactly. Ah, okay, the past. In the past. Did you attend the training last week? ¿Qué le están preguntando ahí? Que si asistió a una capacitación la semana pasada. Exactly. Fíjese bien, para hacer esa pregunta de atender o de asistir, lo cual es un verbo de acción, we use auxiliary did. Y el main verb o el verbo principal siempre se va a quedar base form. Y esto es para todos los verbos, para toda pregunta que usted haga en, en pasado simple. Si es una acción, <coughs> sorry, you need to say did. Pregúnteme si envié el correo. Did you send email? Did you send the mail? Pregúnteme si terminé. <coughs> Did you, Did you finish? Did you finish? Very good. Did you finish? Los estoy apagando porque estoy viendo mucha interferencia. So pay attention. Cada vez que vamos a hablar de un verbo de acción en pasado simple en inglés, usted siempre va a escribir did. Y el verbo del cual usted está hablando siempre se va a quedar en su forma base, en su forma normal. Entonces usted va donde el doctor y el doctor lo primero que le pregunta le dice, Did you take your medicine? Did you take your medicine? ¿Qué le está preguntando ahí? Si se tomó las medicinas. Ajá. Ok. Y para responder, Did you take your medicine? Usted simplemente puede decir, Yes, I did, or no, I didn't. Yes, I did, no, I didn't. Y esto aplica para todos los auxiliares, todos los modales con los cuales usted está haciendo una pregunta. Will you go to the party? Will you go to the party? ¿Qué le estoy preguntando ahí? 
One more time. Yes. Tú estás a la fiesta. Vamos a ir a la fiesta. Que si voy a ir a la fiesta. Will is what we use for future. Will you go to the party? Yes, I will. Yes, I will. Entonces, el auxiliar o el modal que se está ocupando en la pregunta, ahí se responde de manera corta. Le responde Lorna. Lana, yes, I did. The training was awesome. El entrenamiento estuvo genial. Estuvo genial. Action or condition. Estuvo genial. Estuvo caliente. Estuvo helado. Action or condition. 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 Entonces, fíjese bien cómo va entrando el was. Was and were son el pasado del verbo to be. Was and were. Remember, it's were, not where. Voy a poner algo aquí, fíjese bien. Where were you? Listen carefully. Where were you? Where were you? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estabas? So if you pay attention, yo no digo where were you. It's where were you? Where were you? Where were you? Si Francisco viene a la una de la madrugada a su casa, no crea que lo van a estar esperando con cena. Le van a preguntar, where were you? Where were you? ¿Dónde estuviste? Where were you? Ajá. Where were you? Where were you? Entonces, fíjese bien. El entrenamiento estuvo chivo. It was at the new hotel. Fue en el hotel nuevo. Sounds great. Tell me everything about it. Was it difficult? Estuvo difícil. Well, it wasn't that difficult. No estuvo tan difícil. But it was very challenging. Pero estuvo muy retador. Muy desafiante. Challenging. No kidding. Who were the speakers? Sin broma. ¿Quiénes fueron los presentadores, por decir así? She was the first international CEO. Ella fue la primera CEO internacional. What's the meaning of CEO? Fue reunión con el CEO. What's the meaning of CEO? Mm -hmm. Anybody? Búsquenlo ahí en internet. CEO. Manager. One more time. El manager. Ok, pero ¿qué significa cada una de esas letritas? Ah. What's the meaning of every letter there? Anybody? Chief Executive Office. Very good. Chief Executive Officer. Ahorita se los escribo. Chief Executive Officer. Chief Executive. Officer, right there. Chief Executive Officer. Questions or comments? What is meaning? Excuse me? 
Oh, ese es el, sí. el, es el, el gerente general o el presidente de la compañía. Muchas veces puede ser el dueño. Pero es la, máxima, es, es la máxima autoridad en una institución. Chief Executive gerente, Officer. Gerente general. Ok. CEO es un ejemplo de acronym. Do you remember the meaning of the word acronym? What's the meaning? What's an acronym? Es una, es una abreviación. Abreviación, anda cerca. Por ejemplo, ASP. ¿Qué sería algo que está parecido a una abreviación? Siglas. Siglas, very good. Acronym significan siglas. Usted dice, mi hermana trabaja en el IS. Todo Salvador Sueño sabe qué es el IS. IS is an example of an acronym. O usted dice, tengo que ir a CAES. Todo buen salvadoreño sabe lo que significa CAES, pero esos son ejemplos de acronyms o siglas. So, CEO is an example of an acronym. Son siglas. Questions or comments? Questions or comments, people? No, teacher. Excuse me. Yeah, I got it. The meaning of the acronym. Okay, si le entendí bien, usted está preguntando qué significa acronym. Acronym significan siglas. Ah, okay, got it. Thank you. Yep. Okay. Uh, Questions or comments about this conversation. Vuelvo a repetirle. Si está preguntando acerca de acciones, usted va a ocupar did. And the verb stays based for. If you're asking about conditions, si está hablando acerca de condiciones, you're going to use was or were. Was, were. Teacher, what, yes? one question. Yes, ask me, please. In, in what moment uh, we use uh, was and where? Okay, good question. Ponga la atención al chat. Thank you. No problem. Okay. Was, we use it for I, you, no, sorry. I, he, she, it. Ahí vamos a iniciar con eso. Ya le voy a explicar. Was solo lo ocupo con I, he, she, it. Were. Were, not where. Were. Lo vamos a ocupar con you, we, and they. Entonces, quiere decir, si yo estoy hablando de he, she, it, o de I, yo tengo que ocupar el was, que es el pasado de am, is. Si yo estoy ocupando you, we, they, entonces debo de ocupar el were, que es el pasado de are. En presente tenemos am, is, are. Do you remember am, is, are? ¿Se acuerdan de am, is, are? Ok, son las tres formas del verbo to be en presente. Ya en tiempo pasado solo llegan dos, was and were. ¿Por qué razón? El am y el is se juntan y aparece was. Y el pasado de are is were. Teacher, other question. Yes. En, en el caso Lana, que dice no, no kidding. Uh -huh. the speakers, ahí se está refiriendo a, a varias personas, no solo a uno, ¿verdad? Vamos a Por ver. eso es who were. Who no were kidding, the who were the speakers. Quienes fueron 
Fueron, Ajá. está en, en plural. Who were the speakers? Okay. Okay. Ajá. Good. Thank you. Entonces, fíjese bien. Usted va a decir. How do you say entrevista de trabajo en in inglés? Interview job. Job interview. Very good. Job interview. You said, how was your job interview? Y yo le respondo, I was nervous. I was nervous. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Estuvo nervioso. Uh -huh. Ajá. <laughs> was that an action or a condition? Condition. Lo, it's a condition. Lo que usted estuvo haciendo, mordiéndose las uñas, tronándose los dedos, caminando, sudando, esas ya son acciones. Pero cuando usted dice, I was nervous, estuve nervioso, that's a condition. Or usted dice, ¿cómo le fue en la entrevista? Y usted dice, we were late. We were late. ¿Qué dice ahí? Que llegó tarde. Ajá. Estuvimos tarde. Estuvimos tarde. That's a condition too. Entonces, de esa manera usted ocupa was, were. Si está hablando de I, he, she, it, obligadamente usted tiene que acompañar esos pronombres personales con el was. If the information is about you, we, they, obligadamente usted tiene que acompañarlos con el word. Questions or comments? Entonces, le voy a poner ahí, did for actions. Y el did se ocupa con todos los pronombres personales. Did she? Did we? Did I? Did you? Did is for actions. Was and were are for conditions. Miri, fue a San Miguel. Sí, sí fui. ¿Y qué tal estuvo? It was hot. It was hot. ¿Qué dice ahí? It was hot. Estaba caliente. O caliente. Estaba caliente o estuvo caliente. Questions or comments. Eh, yes. Si lo que acaba de mencionar. Yes, el, el qué? Oh, it was hot. No. Eh, cuando usted pre nos pregunta. Oh, no how was it? Para... How was it? No, cuando dice coming. Cuando digo. Es, esa es la frase coming. Todo lo que dice cuando nos pregunta. How was it? No. Que si tenemos una pregunta, eso. Oh, do you have a question? No. Esa es su no, pregunta. Es que no, entiendo. no es que acaba de preguntarnos a usted, pero en inglés, pero no, no okay. le entiendo. ¿Qué, la les, ¿Qué les pregunté? ¿Que ¿Alguien que me ayude? Sí, yo creo que él quiere saber cómo, cómo usted dice question or comments. Oh, yes, good, yes. thank Ajá. you. Questions or comments? Ahí está escrito ya. Questions or comments? Yes, okay. Y mire, y eso sucede mucho, que usted oye la palabra, dice, pero quiero ver cómo se escribe. That's good. Ok. Sure. Yes. <risa> eh, en el caso de was and were, eh, uh -huh. o sea que en español puede, puede decir lo mismo como estaba y estuvo. Uh -huh. No cambia. O sea, puede ser, ser, significar lo mismo. Exactly. Okay. Yes. How was it? ¿Qué le pregunto ahí? ¿Cómo estuvo o cómo estaba? Same thing. Remember that Spanish is more complete. Si usted compara el inglés con el español, Spanish is more complete. Questions or comments? No kidding. What's the meaning of no kidding? No bromes. 
Ajá, no bromees, no está bromeando. Teacher, entonces este no es correcto contestar I, I were. No, yes, I, no. Was. I was. I was. Okay. Si usted está hablando de you, we, they, sí puede decir were. Okay. Mm -hmm. Thank you. Good. Anybody else? Anybody else before I take attendance? ¿En qué momento usamos el verbo en pasado? No, no ocupamos ninguno de estos dos auxiliares, did or was. ¿Cómo no? Cuando usted está hablando en, en tiempo pasado, si está hablando de acciones, usted debe de poner did. Por ejemplo, yo le pregunto, uh, did you watch the program? ¿Qué estoy preguntando ahí? Did you watch the program? ¿Viste el programa? Ajá. Action or condition? Action. Action. Entonces, después que usted me dice, yes, I did, yo le pregunto, was it good? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bueno? Questions or comments. Entonces, vuelvo a repetirle. Did you watch the program? Watch es una acción. Entonces, debo de acompañar al did. Was it good? Estuvo bueno. Esa fue una condición. Entonces, tengo que acompañarlo con was or were. Questions or comments. Teacher, y aquí donde dice was it good? Yo uh -huh. le contestaría, yes, it was. Exactly. Or, no, it wasn't. Mm -hmm. okay. ¿Por qué lo está preguntando en singular, verdad? Pero si lo preguntara en plural, sería word. Ajá, si usted me dice, fíjese okay. que vi dos películas ayer. Two movies, that is plural. Entonces yo le preguntaría, were they good? You're right, were they good? ¿Hay alguna palabra que usted no conozca de esta uh, conversación related with pronunciation or meaning? Relacionada a la pronunciación o al significado de alguna palabra. <coughs> Para que la lectura sea efectiva, you must understand what you're reading. Debe de entender qué es lo que está leyendo. Para encontrarle sentido. Questions or comments? Kidding. Yes, sir. Kidding. ¿Qué quiere? Kidding. Kidding. No kidding. No, no kidding. estás bromeando. No estás bromeando. Uh, mm -hmm. Yes, yes. Um, okay. Uh -huh. Awesome. Yes. Awesome. 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 Awesome is a synonym of excellent. Hey, I passed the exam. Y le dicen en su casa, awesome. Also excellent. Ah, okay. Uh -huh. Yes. Teacher, en yes. la segunda Lorna, donde dice, well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. ¿Qué uh -huh. significa eso? Okay, dice, no estaba tan difícil, pero sí era retador. Very challenging es como retador, a eso sí, se refiere. Sí, okay. sí, challenging. ¿Se acuerdan en 1985, no sé si fue en el 85 o en el 86, que explotó una aeronave ahí en Estados Unidos? ¿Cómo se llamaba esa aeronave? Challenger. Ah, ah pensé que era Polo. Challenger, que iba como a, en la tripulación iba una maestra, era una persona civil, pero se había ganado a, eh, el poder ir a la, a la, en esa aeronave. So, Challenger significa el desafiante, el retador. 
So challenge significa retar o desafiar. Ya han oído de un, uh, un ministerio de rehabilitación que se llama Teen Challenge. Teen Challenge. Yes, teacher. ¿Qué significa? What's the meaning of Teen Challenge? Como de jóvenes, algo así. ¿Jóvenes qué? ¿Jóvenes qué? Reto juvenil. Ah. Okay. Okay. Any questions about the conversation, people? Alguna palabra que. Y mire, aquí no se trata. Permítame, voy a ponerlos en mute porque hay interferencia. Aquí no se trata de que quizás yo no soy la única persona que no sé esa palabra o quizás yo soy la única persona que no se pronunciara. Aunque fuese cierto, who cares? A nadie le importa, nadie lo va a juzgar porque dice. Mira, ah, no sabe qué significa speakers. Que tiene, todos tenemos diferentes a, uh, uh, ¿cómo se dice? Eh, 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 porcentaje del conocimiento del idioma. Así que, don't worry, no se preocupe. En, en, sir. Yes, sir. Did you attend? Did you attend? Did you attend? Did you attend? Que si usted estuvo presente. Yes, yes. Uh -huh. Teacher, eh, disculpe, tengo yeah. una duda. Ask me, please. Eh, este, usted puso el ejemplo de it, it was good. Uh -huh. It was good. Yeah. Eh, porque es una, es una acción. Una condición. Una, una condición. Uh -huh. Entonces, pero si queremos decir lo mismo con una, una acción, ¿cómo podríamos decirlo utilizando siempre el it? Ok, muy, muy bien, muy buena pregunta. Fíjense bien, Bien, this is for everybody, esto es para todos. Cada vez, siempre que usted está hablando de algo, de una situación, de una circunstancia, usted siempre lo va a acompañar con el it. Porque el it hace referencia a, a algo, a cualquier circunstancia, a cualquier situación. Entonces... Usted puede decir, how was the training? Usted puede decir, it was boring. It was boring. ¿Qué está diciendo ahí? Estuvo aburrido. Estuvo aburrido. Como estamos hablando de una circunstancia, de una situación, usted obligadamente debe de ponerle el it. Ese it en, en español no existe. Estuvo fascinante, estuvo aburrido, estuvo... Uh, eh, largo, por decir así. Yes, Alex. Y no quieren. No quieren. No estás, eh, no estás bromeando. No quieren. Ok. Uh, so, Noemi, cada vez de que usted va a describir algo, usted va a decir, it was boring, it was good, it was exciting. Ahora, si usted quiere ser más específico y decir, fíjese que estuvo malo porque el, el micrófono no funcionó. Funcionar es una acción. Entonces usted va a decir, the microphone didn't work. The speaker arrived late. Porque One ya está siendo bien específico. Uh -huh. uh, yesterday, my network, no, no kidding. Ok, yesterday my network did not work. Yes. Did that work? Did not work. Okay. Mi red no funcionó. Right? Yes. Yeah, yeah. Okay. Anybody else? Any other questions or comments? No, teacher. Very, very challenging. Very challenging, teachers. Challenging. Challenging. Significa algo que lo reta, algo que lo desafía. El paso del hombre. ¿Ya han oído el paso del hombre? Yes. Yes, yes teacher. That is a very challenging test. Es una prueba muy retadora. How many kilometers do they have to swim? ¿Cuántos kilómetros tienen que nadar? 10 kilómetros. Don't remember. 21 kilómetros, 21 kilómetros. 21 kilómetros. Son 21 kilómetros. Yo creo que ni caminando 
yo puedo caminar 21 kilómetros, ya no digamos nadando. So son, digamos, si salen de la playa, el puerto, la libertad, por decir así, nadan 7 kilómetros para adentro, 7 kilómetros a su derecha y 7 kilómetros para regresar nadando. That's a big challenge. My respect to those people. ¿Y qué sucede cuando usted pasa esa prueba? Automáticamente, ¿cómo lo califican? Lifesaver. Lifesaver. What's the meaning of lifesaver? Salvavidas. Ajá. Que usted aguante 21 kilómetros nadando. You have a different type of system and resistance. Give me one second, give me one second, please. So great. Okay, any questions or comments about the simple past people? Teacher. Yes, sir. In the oration, many international speakers came. Uh -huh. Me confundí un poquito porque came es llegó, ¿verdad? En el español va antes, vinieron. Okay. O sí, came okay. es el pasado de come, que significa venir. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Vinieron, pero va al final y no antes. Uh, sí, muchos presentadores internacionales vinieron. La, la oración está en pasado simple. Entonces, many international speakers, ese es el sujeto o el pronombre personal. Va seguido del verbo y recuerde. ¿Cuántos tiempos gramaticales hay en inglés? A ver, ¿quién me recuerda? Twelve, twelve, tenses. Twelve, twelve tenses. Entonces, generalmente nosotros decimos sujeto, verbo, complemento. Pero muchas veces para que la oración tenga sentido, no necesita complemento. Es lo que sucede en este caso. Many international speakers came. Many international speakers es el sujeto. Came es el pasado de come. Y en ese caso es otro ejemplo que no se necesita complement. Ok, gracias. Very good. Anybody else? Any other questions or comments, people? Ok, let me look for the list. Ya todos les di su nota del midterm, ¿verdad? Now. I mean now. La persona que me envió el examen con los cuatro nombres, a esa misma persona yo le devolví la nota y a esa misma persona le hice comentarios acerca de cosas que se pueden mejorar. Ok. Sí, pero yo le envié de la nuevo tenemos y eh, no me contestó. Excuse me. Yo se la volví a reenviar, pero no me respondió. ¿Cuándo? ¿Quién me está hablando? No logro ver quién me está hablando ahorita. Susana. Susana. <risa> Vamos a ver. ¿Y usted fue quien me la envió originalmente, Susana? Yes, teacher. 
Vamos a ver. Twice. Ok. Sí, no la tengo acá en... Lo voy a revisar. Porque ayer que pregunté, solamente un grupo me lo volvió a reenviar. Y ya les contesté. Pero ya voy a buscar su nombre, oye. Ok. Teacher. Yes. Este, pero no, bueno, al menos en mi caso, en el grupo que estaba, no, no me han dicho que no te sacamos. ¿Cuál es su nombre de nuevo? Judy Cuellar. Sí, Judy Cuellar, ya le, ya le reporté, está con Ellen Barraza, Kenia Ruiz y Elsa Merino. ¿Quién envió el examen de Elsa ustedes? Merino, pero, Elsa Mi Merino, teacher. pero como no tengo el número de Sí, va, no, entonces... Pero... Teacher, perdón, lo puse en el, en el chat de aquí, que tenemos 10 todos. Sí, sí, ella lo, lo notificó, sea. pero lo eh, para, sea, para hacer la historia corta, tiene, tienen 10 en su, en su midterm. Su grupo tiene 10, Judy. Thank you, teacher. Very good. Okay. Igual en el caso, teacher. ¿Cuál es, what's your name again? Ricardo Alvarenga. Pero usted no está en el grupo de, de Susana. No me recuerdo. Había una. Había Vaya. una mujer y un. Porque solo éramos tres. Vaya, yo le voy a escribir de nuevo a Susana. Y si Susana no le comenta nada, es porque probablemente esté en otro grupo. Pero necesito saber quiénes son los que no le he contestado, aparte de Susana, para que eh, queden archivadas esas notas. Teacher, Ajá. Es, uh, en mi grupo sí me, me respondió usted con la observación y yo se la compartí al compañero que, que le había tocado esa parte. Entonces la teníamos que reenviar para que nos diera la nota. No, 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 no. Eh, no. Solamente ah, okay. porque todos los exámenes que he calificado hasta ahorita, todos están con muy buena nota, excepto pequeñas observaciones, pero no hacen la gran diferencia. Así que eh, espero que el, 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 el examen que me ha enviado Susana también esté con nota alta. Okay. Sí. Esperamos un día, teacher. Yes. Teacher. Yes, teacher. sir. Yes, sir. Y mi grupo. Y mi grupo que estaba entre vos. ¿Quién, ¿Con quién estaba trabajando usted? Con mi Amari. Conmigo, teacher, con Iris. Es okay. el caso ah. que le acabo de comentar, que me respondió con las observaciones, pero la nota no me la, no me la dio. Ah, cierto. Ok. Permítame, voy a ver. No le di la nota. No, no. solo la, la observación me envió en el audio. Iris, Rubén Campos, Reina Martínez y... Okay. Menedemo. Juan Ricardo Delgado. Tienen 10. Tienen 10. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, teacher. Ok, very good. Aquí okay, estamos con la asistencia. Alex Martínez. Present, teacher. Good. Francisco Godínez. Francisco, Francisco. Ok. Uh, Delmi Gómez. Present. Very good. Permítame, que para eso tengo esta lámpara acá. Um, Kenia Ruiz. Present, teacher. Very good. Juan Delgado. Present, teacher. Present. 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 Not, not present. Present. Ok. Present. William Pérez. Present. William Pérez. Thank you. Thank you. Uh, Susana Jiménez. Here, teacher. Ok. José Corea. Present. Very good. Judy Cuellar. Present, teacher. Very good. Carlos Avendaño. Carlos. Present. 
Thank Present. you. Thank you. Elsa Merino. Present teacher. Thank you. Noemi Vasquez. Present teacher. Good. Rubén Campos. Present teacher. Very good. Uh, Helen Barraza. I'm here, teacher. Thank you. Moises Rodriguez. I am here, teacher. Thank you. Maricela Velasquez. I'm here, teacher. Okay. Rafa Barrientos. Present. Good. Iris Cañas. Present. Thank you. Reina Martinez. Present. Good. Juan Ricardo Alvarenga. Present teacher. Mm -hmm. Carmen Calderón. Present teacher. Very good. Andrea Vázquez. Present teacher. Very good. And Ana Mercedes Samaya. Ana Mercedes, Ana Mercedes. Okay. Nice. A poner esta. Cicada. What's the meaning of cicada? Ahí le acabo de poner en el chat. Cicada. What's the meaning of cicada? Cuando ustedes activan su micrófono para decir present, yo oigo cicadas. Voces. Not really. With, with all. All. Uh -uh. With someone. Ah, cicadas. Los bichos, ciga, eh, ¿cómo se llama? Chicharritas. Las la chicharras. chicharras, exactly. Las chicharras. <risa> Mire, Chicharra. uno, uno de los mejores sonidos que nos da la naturaleza. Ese es un algo que me encanta oír. Anyways. Ok, Arbio. Ajá. Dice que la historia de eso es que las almas andan en estos tiempos de cuaresma. Ok. <risa> Por eso ella la aplacan para que no hagan. Ok. Pongan temor. ¿Saben cuánto tiempo pasa una, una chicharra bajo tierra antes de que usted la pueda oír? Un año. 17 años. 17 years. 17 years. Y cuando salen de la tierra, se suben al primer árbol. Que, que, que encuentran al primer árbol, independientemente sea de mango, de jocote, lo que sea, ahí se suben. Anyways, um, any questions about the conversation que están a punto de leer ustedes? ¿Estamos bien? Yes, teacher. Ok, entonces va a responder las dos preguntas. How often do you attend trainings? ¿Qué tan seguido le, le dan capacitación? ¿Qué otros eventos suceden en su lugar de trabajo? This is part one. Y después de responder esas dos preguntas, you will practice your pronunciation with this conversation. Vamos a crear los grupos. 22 people, that's a very good number. Very good number. Give me a second right here. Y pues acá quiero ver, todos tienen pareja, algunos quedan de tres, aquí que hay una persona sola. Yo. <laughs> Yo. Ok, so we got two, 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 three, two. Ok, let's practice people, let's go.
compartir pantalla, please? Sure, sure, right now. Give me a second. Thank you. Sure. Ahí está ya, ya está activado. Okay, thank you, teacher. Very good. Lo vas a compartir.
in presencial. I don't have training presencial, but I have the platform and I have trainings in Teams too. Was is difficult? Well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. Many international speakers came. Norma normally, normally, this meeting is being recorded. Normally, every three months. In my case, no. My case. It's very raro, como se dice? ¿Cómo? Raro. Strange or weird. Puede decir strange, <laughs> puede decir weird. Ah, raro. Weird. Yes. In my case, weird. I, uh, the personal is capacity. Magali Sanini. Sanini. Magali Sanini from Brazil. I love Miss Sanini. She was the first international CEO to visit our company two years ago. Okay. Hi, Lorna. How are you? Did you? Attend the training last week. Lana, yes, I did. The training was awesome. It was at the new hotel. hotel. So, Rafael, usted yo. Hey, hey, Carlos, how are you? Did you attend the training last week? Rafael, yes. I did. The training was awesome. It was the new, it was at the new hotel. Sounds great. Hello, people. Hi, Hi. teacher. How are you? Fine. Good. Did you finish with the practice? Uh, yes, teacher. Any questions or comments? Not in my case, teacher. Okay, what about you, Jose? No, solo con la pregunta de what other events would take place at your workplace. Okay. Contaría Christmas. Yeah, Christmas party, uh, meetings, uh, cualquier otro evento que se realice en su, uh, in your company, yes. No necesariamente, teacher, de... de... O sea, de trabajo, pues no, pudieran hacer así no. como dice José, pues, eh, fiesta de, 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 de qué, de, de, de Navidad. De Navidad, por correcto. Ejemplo. Ajá. Ah, ok. Ya, yeah. okay. ya. Yeah. O cada cuánto ascienden gente en su lugar de trabajo y cosas así. Got it, teacher. Ok, good. But it was, but it was very strange. Strange when international speakers come. No kidding. Who were the speakers? Ooh, let's see. Andrew Johnson from England. And... Entonces ahí ve a los cooperantes internacionales y por eso el inglés es importante. Mm -hmm. Y ahora me promovieron a otra dirección y me quedé ya estudiando de todas formas el inglés. Sí, sí es que es chivo, me debes la entender. Ahí va.
Hello, Reina. Good evening. How are you, Reina? I'm fine, teacher. Very good, good. Okay, vamos a esperar que vengan los demás. Let's wait for the others to come back. Uh, you guys are doing a good job. Congratulations. Thank you, teacher. Good. Okay, faltan dos personas. Everybody's here. Ok, ¿alguien que se haya incorporado ya tarde y perdió la primera asistencia? Yo me conecté como eh, a las 8 y 20. Ok, Carlos Avendaño, you're here, you're present. ¿Y quién más me dijo? Yo solo a esta eh. última atendí la asistencia, teacher. Sí, está bien, sí, solo una vez en la he pasado. Sí. Eh, ah, Maricela, por una vez, ah, pues, estuve. Sí, Maricela está acá, Carlos Avendaño está acá. ¿Quién más uh, tiene uh, dudas sobre su asistencia? No? Ok, very good. You guys are doing an excellent job. Very good. So, what we're going to do right now, vamos a ver acá, share screen. Ahí estamos con el pasado simple. Ahorita vamos con el, uh, la explicación de lo que hemos estado hablando. How to use the verb to be in the past. Use the past. Dime, cariño. Yes. Ok. Uh, the past of be to talk about situations in the past. The simple past, we're talking about actions that are completely finished. Y aquí les, les pone ahí el libro, miren. Was para I, he, she, it. And were is for you, we, and they. Affirmative statements, the training was very helpful. All the employees were happy to attend. Negative statements, it wasn't difficult. We weren't unwilling to help. Got it? So, aquí vamos a hacer un, um, let's see this here. Copy. Where are you guys? Right here. This is where you are. Attach. What's the meaning of attach? Adjunto. Yep, yep, yep. Vamos a buscarlo. Let's look for Teacher. it. Teacher. Yes, sir. Teacher. Yes, sir. Uh, on my way and my house. Okay. On my way in my house. Who's talking? Eh, eh, I, yo creo que voy a pasar en un lugar que se me va a cortar la silla. Okay, ¿quién está hablando ahorita? Who's talking now? Alex? No, teacher. What's your name again? Ad Moisés. Oh, Moisés. Eh, pedir permiso para desconectarme 10 minutos. Moisés sí. Alberto Rodríguez Rivera. Okay, good. Yeah, go ahead, Moisés. Es que I am driving in my house en una zona donde se me corta la señal. No problem, don't worry. Su seguridad es primero. Ok. Ok, you. sure, give me a sec. Les acabo de enviar una imagen to the WhatsApp chat. Can you please confirm? Can you open the image? Yes. Yes, teacher. Is simple pass. Exactly. So, el ejercicio le da 
la información en presente simple. What is your mission? Your mission is to transfer that simple present information to simple past. Me explico. Yes, teacher. Okay. Vamos a ver. Vamos a hacerlo individual. Uh, I will give you five minutes. Les voy a dar cinco minutos hasta donde puedan llegar. No tienen que uh, terminarlo todo. But I will give you five minutes. Go ahead, please. The answer is on the chat. No, you, you, to... you, you put the answers on your notebook. Mm. En su cuaderno. Después lo discutimos todos. Ok, ok. Sí, yo no me puedo mover ahorita. Sí, yo no me puedo mover ahorita.
two more minutes, two more minutes. All right, let's check the answers. Volunteer for number three, Stuart lives in Vancouver. What would be the, the past version? Stuart lived, lived in Vancouver. Good, Stuart lived in Vancouver. Very good. Another volunteer, does she exercise? Did she exercise? Did she exercise? Very good. I hate cooking. I hate cooking. I hated cooking. I hated cooking. Very good. They play video games. A ver, someone else? They play video games. They play video games. Okay, what is the past tense of play? Play. Played. 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 Ahí lo único que tiene que hacer de caso es que la E no existe. So you will say played. They played video games. Okay. He knows the answer. Uh -huh. What is the past tense of no? No. New. 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 Very good. The past tense of forget? Forgot. 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 Don't, don't study. Don't study. Didn't study. Didn't study. Didn't study. Do they drive? Did they drive? Did they drive? Jenny works at a hotel. Jenny worked at a hotel. Jenny worked. Worked, worked for hotel. Aquí vamos a poner en práctica la clase que vimos hace un par de días donde les mostraba una imagen de cómo se clasifican los ED sounds. Um, do you swim? Swim. Do you swim? Did you swim? Did, Did you, you swim? swim? Did you swim? Very good. We don't like the movie. We don't like the movie. We didn't like the movie. We didn't like the movie. Where do you live? Where did you live? Uh-huh, where did you live? Very good. Uh, they don't drink tea. They didn't, they drink, didn't tea. drink tea. They didn't drink tea. Very good. They start class at eight. They start class at eight. Eight. They started class at eight. Does he eat breakfast? Didn't, did he eat breakfast? Very good. Did he eat breakfast? I don't run fast. I didn't run fast. I didn't fast. run fast. Good. He has a car. He had a car. He had a car. Do you enjoy sports? Did you enjoy your sports? Did you enjoy sports? Very good. 
Very good. Questions or comments, people? So we use the simple past to talk about actions that are completely finished. There is no connection with the present. Para eso ocupamos el pasado simple, para acciones que ya terminaron y acciones que no tienen ninguna conexión con el tiempo presente. That is the simple past. The past continuous makes reference to actions in progress in a particular time in the past. De igual manera, no tiene uh, conexión con el presente, but with the past continuous, estamos hablando de una acción que estaba en progreso um, in a particular time in the past. So yo le pregunto, what were you doing today at 1 p.m.? What were you doing today at 1 p.m.? ¿Qué le estoy preguntando ahí? I was having a lunch. Good, I was having a lunch. Ahí les pregunto, ¿qué estaba haciendo a la una? Y Carlos dice, I was having lunch. I was driving. I was calling my wife. I was calling my husband. I was preparing a document. So you're making reference for actions that were in progress in a particular time in the past. Questions or comments about this exercise? Preguntas relacionadas a este ejercicio que acabamos de hacer. Teacher, uh, yeah. I hate, hate cooking. Uh, uh -huh. Passing, simple pass uh, is uh, I hate cooking. Exactly. Okay. Exactly. Thank you. Anybody else? Any other questions or comments, people? No? Okay. Not All right. Teacher, yes? what do you say? Yo estaba regando. Las plantas. Yes. I was watering the plants. Watering. Yes. Okay. Mm -hmm. Thanks. Good. Anybody else? Any other questions? Give me a second. Y este que van a hacer ahorita si lo van a hacer en parejas. Mire que solo una semana nos va quedando de clase. Congratulations. Pass continues. Give me a second. Okay, so once again, the past continuous makes reference to actions that were in progress in a particular time in the past. Yo les preguntaba, what were you doing today at 1 p.m.? And Carlos answered, I was having lunch. Los demás que estaban haciendo a la una de la tarde, what were you doing at 1 p.m.? I was working. I was working, very I good. I was working. <laughs> okay. I, I, I was in the hospital. Okay. I was driving. So, but remember, you need to answer with the past continuous. I was having a doctor's appointment at the hospital. Uh huh. So, once driving. again, uh huh. I was driving. I was driving. I, you, we and they was were no sorry sorry o olvide lo que acabo de escribir ignore it please you we they ahí está mire you we they with where with where now was is con I, he, 
she and it. Ok, so aquí están las preguntas. Usted tiene que referirse al, a, los, a las imágenes que están ahí para poder responder bien. Give me a second. Okay, 21 people, recreate, 10 groups, recreate. Okay, everybody has a group. Let's go, people. Casi no vamos. We're almost out of here. Vayan pensando quién se va a quedar los minutos extra today. Jose Corea, William Pérez, Juan Delgado, please go to your classrooms.
Hello, Moises. Hello. How are you? Uh, I am tired of working. Okay. Uh, yeah. yeah, everybody's uh, tired of Friday. I'm rebuying my house in this moment. Good. Do you work tomorrow? Yes, yes. I'm working tomorrow. Okay, good. Okay, so who's going to stay with the extra couple of minutes today? ¿Quién se va a quedar con unos minutos extras? Anybody? Anybody? Alguien que no se haya quedado de preferencia? Raise your hands si no se ha quedado ninguna vez. Raise your hand. Levanten su mano. Los que no se han quedado ninguna vez. Okay, Kenya, can you stay tonight? Okay, teacher. Okay, thank you very much, class. We continue next Monday, same place, same time. Have a good night. Have good, a good night. night. Good, good night. night. Good bye bye. Good bye. Guys. Happy weekend. weekend. Bye. You too. Thank you. Happy thank weekend. You Have a nice Yo weekend a too. Todo y a todas. Thank you, Juan Ricardo. Thank you. Thank you. All right. How are you, Kenya? Fine, teacher. Good. How was your day? Um, was a little easy the, the another days of the weekend. Yep, yep. Okay. ¿Dónde me dijo que había aprendido usted inglés, Kenia? I, I work in the, in, in the university. I, I study in the university, in the university. In my company, we have a platform, but I don't like so much. I, I don't like in the platform. Okay. I prefer practice with another, another person. Okay. And I take classes, class in the UCA. Good, good. All right. Do you have any questions or comments about the class of Kenya? No, teacher. No, everything is okay? Okay. Yes, everything is okay. I am a little bit. How do you say atrasada? Atrasada? Yes. Behind? Behind with the platform. Okay. Because in my work, I have hard days in yes. this, in this week, in the last week, but I, I will try to complete okay. the next week. Okay, very yes. good. Very good. Todavía nos va quedando uh, una semana completa. We have a whole week. Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you for your time, Kenya. Okay. Thank you. Bye-bye. Have a nice weekend. Bye-bye. Bye-bye.